Mheshimiwa Dani Mtuka atafuata na Mheshimiwa Hassan Masala. Mheshimiwa Speaker, nashukuru na mimi kwa kupata fursa hii walau ya dakika tano. Ninayo tu mambo machache sana. La kwanza niende moja kwa moja kwenye hoja yangu. Kaka yangu mwaka wa Chilonoa yeye alizungumzia hali ya hewa katika eneo la kati ya nchi hii ni kame. Naunga mkono hoja yake na mazungumzo yake ni kweli kabisa tuko kwenye eneo kame lakini kuwa na ukame manake sio kwamba hatuna udongo hauna rutuba udongo wetu una rutuba ya kutosha mkoa wa Singida na Dodoma lakini nikizungumzia hali ya, ya manyoni kwa mfano bonde la ufa limeimega manyoni pamoja na Dodoma kwa hiyo tumeshirikiana ule ukame kwa upande wangu bonde la ufa hali ni ngumu sana kwa mfano kwa mwaka huu hatuna hatuna chakula. Lakini nije na pendekezo la mkakati kwa maana ya kupunguza sasa kuondokana na hali ya njaa. Sisi manyoni tunalo bonde tuna, tuna eneo linaitwa bwawa la tope la bahi. Bwawa hili lina mito miwili mikubwa ambayo inatoka ukanda wa, 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 wa kaskazini huko Manyara inamwaga maji kwenye lile bonde ni bonde lina rutuba kubwa ya kutosha mimi nilikuwa naomba wizara hii ya kilimo itusaidie kukomesha njaa kwenye bonde hili kwa upande wa Dodoma kwa maana ya bahi na upande wa Manyoni tuwekeni bwawa kubwa la mkakati kwenye bonde hili tunayo mito miwili mizuri inaleta udongo wenye rutuba ambao umetoka kule juu maji hapo ya kutosha na uwezekano ni mkubwa hebu tusaidieni sana leteni wataalamu fanyeni utafiti tuchimbieni bwao la kutosha tunazo hekari zaidi ya 1500 nzuri zenye rutuba tukaweka bwao pale pale mtakuwa umetusaidia kabisa lakini tutalisha na sehemu zingine za nchi hii ya Tanzania lakini tunakabwa kamoja na sika mkakati ambako tayari tuliandiko lishakamilika na liko wizarani mwaka jana ilikuwa iweke kwenye budget ianze kwa sababu utafiti upembuzi yake nini shafanyika usanifu akina ameshafanyika kila kitu kiko tayari ni, ni kujenga tu mwaka jana ilikuwa iingizwe kwenye budget mkasema tutaingiza mwaka huu nimeuliza maswali karibu mara tatu katika bunge hili bwao la mbwasa lakini nimeangalia kwenye budget tena haipo Siji tatizo ni nini? Njaa itatuua jamani. Na mimi sioni aibu nitaomba tu chakula kwa sababu lile bonde halina chakula sasa. Lakini mkitujengea kabwao haka ile njaa nitakuwa nimeondokana nayo. Hebu tusaidieni. Tuna maji ya kutosha. Tusaidieni jamani. Hebu angalieni budget huku bado haijasomwa. Angalieni bwao hili mliingize kwenye 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 budget ya mwaka huu. Tuchimbie budget pale Mbwasa. La mwisho Singida tumeji nasibu kwamba tuta tunalima alizeti. Na ndio brand yetu sisi. Lakini bei ya mbegu ni iko juu sana hii ambayo imefanywa research. Kwa maana ya hybrid. Kwa mfano kilo moja tu ya bei ya mbegu inaitwa High Sun F1 24 inauzwa kwa wastani wa shilingi 1035 kilo moja wakulima wangu wale wa, wa manyoni wale singida yote ni wachovu kilo moja shilingi 1035 watalima wapi Wata, nana tanunua hiyo mbegu tuweteni angala uruzuku basi mtunyanywe nyanywe tujinasi tupandishe zao hili la alizeti hii bei si si rafiki katika, katika kuna kwa bei kwa maana kwamba e, singida tuwe majaenti wa uzalishaji wa alizeti na, na mbegu hii asante sana malizia baada ya machache hayo naunga Hoja mkono kwa 100%. Asante sana kushukuru mheshimiwa Dani Mtuka.